Salut tout le monde, c'est Mainroll et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de présentation du Dalek Mode. Voilà. Donc pour la partie où je vais vous présenter, alors c'est une vidéo un peu plus courte je pense parce que c'est je vais vous présenter euh, tout ce qui est habits, tout ce qui se mange et après tout ce qui est blocs, décoration et items. Donc euh, forcément bah, c'est des petits trucs comme ça, voilà. Il n'y a pas non plus, euh, vous allez vite comprendre hein, ce que c'est. C'est pas des trucs qui rajoutent où il y a une planète, euh, où il y a un tardis à aller visiter, voilà. C'est des petits détails en plus mais qui quand même euh, dans le mode... Quand on connaît Doctor Who, c'est génial. Donc premièrement, on peut bah, démarrer euh, avec les habits et bah, déjà le fez, donc qui est, euh, si vous connaissez Doctor Who, vous savez que le docteur aime bien mettre un fez sur sa tête. Donc forcément, on peut mettre un fez sur sa tête. Euh, des nœuds papillons, pareil aussi qu'on peut mettre, parce que toujours en rapport avec le Doctor Who. Euh, tiens, un habit du quatrième docteur, le chapeau du septième docteur, un masque à gaz, voilà, qui apparaît dans un certain épisode de Doctor Who, des lunettes, des lunettes euh, 3D. Voilà, ça c'est le dixième docteur qui va les mettre. On a euh, une veste inversée, ok. C'est un, un chapeau. Une, 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 une veste de bombe, ok. Bon, c'est assez inventif. Et puis après on a aussi donc les, euh, la, la combinaison de spatiale du docteur. On a euh, encore une autre combinaison spatiale, euh, pas du docteur du coup, euh, normale. On a plusieurs combinaisons. Tiens, je vais prendre la combinaison spatiale parce qu'elle est quand même plutôt stylée. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite On a, bon, on a une, une armure en Dalekanium qui est rajoutée. Une armure en style aussi. Euh, les Sonic lunettes et les lunettes pas Sonic. Et les écouteurs. Euh, un casque de réalité virtuelle. Bon, ça c'est juste pour faire beau hein, quand on l'a sur soi. Voilà. Euh, un chapeau télé, ah oui ça c'est plein de petits chapeaux un mini moi en chapeau c'est plutôt stylé ça je trouve ah les casques de scooter une grosse tête une cape de unit ah, donc, oui c'est ça, cape de unit des serre-têtes, un déguisement fake, ah là il y a encore des fez des, des ah, mais là c'est un travers, oh ça peut être intéressant si on voit, jamais essayé les fez de travers euh le parapluie de Mary Propins, on sait pas ce qu'il fait là, et puis le Metal Alert Helmet, donc il y a encore une autre armure. Voilà, donc comme vous voyez, hein, des trucs qui sont à part avec Doctor Who, et d'autres pas du tout. Alors, Time Set Day, voilà. Donc si je commence à mettre bah, déjà le fez, voilà, vous voyez là, il est sur le côté. Et si je mets là, il est au milieu de ma tête. Vous verrez peut-être mieux là. Et voilà. C'est magnifique. Hein. Les lunettes, bon, qui du coup sont au milieu du skin, donc euh, voilà, faut avoir euh, tout ça. Le petit nœud papillon que vous pouvez voir. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ben, On a ensuite le mini moi en chapeau. Un petit moi sur ma tête, c'est quand même hyper stylé. Le chapeau du nit. Bon, voilà, hein, si vous voulez euh, devenir euh, soldat. Et la petite combinaison spatiale. Voilà, si vous voulez. Euh, devenir astronaute pour aller dans l'espace et puis pour éviter de mourir à cause de manque d'oxygène. C'est quand même vachement stylé tout ça, hein. quand on évite de tomber le, par terre. Hein. Ensuite, on a donc tout ce qui est euh, mangeable qui est rajouté. Donc on a premièrement ce qui est rajouté qui est en rapport avec Doctor Who qui est absolument génial. Le bâtonnet de poisson avec, le, avec la crème anglaise. Ça, c'est iconique. C'est dans le premier épisode de la saison 5 de Doctor Who. Voilà, c'est Docteur qui mange ça. C'est très drôle. Euh, un morceau de Zygon. Voilà, toujours sympa hein, à manger. Du, bon, du fromage, c'est classique. Euh, on a le cookie d'Alec. Delicious Lee d'Alec. Qui a été euh, volé dans une euh, boulangerie. Alors, la pilule adipose. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait des effets euh, assez propres risques. Une petite euh, gaufre qui donne des, un effet de vitesse. Et après, là, avant, on a d'autres trucs qui... Pizza, glace, euh, un burger, des hot dogs, des frites, qui tout ça, du Nutella, qui n'a aucun rapport avec Doctor Who, mais qui est rajouté dedans. Ok, voilà. Alors, si on mange, je vais me mettre en survie. Voilà, et je vais me donner... Je 
peut me donner un effet de faim. Pavenger. Et du coup, effet de faim. En 10 secondes, un effet de faim à 20. Normalement, l'effet est assez violent. Voilà, donc je vais pouvoir manger le petit euh, morceau. Bon, vous voyez, hein, c'est un truc classique. Pas assez violent. 50, hop. Ensuite, le petit cookie. Voilà, bon, c'est un cookie normal. La gaufre qui me donne un effet de vitesse. Ça me donne un effet de vitesse normal. Hein. Et ensuite la pilule qui elle est euh, alors donc la pilule a ses propres risques parce qu'en fait bah, elle met un effet de poison de nausée et elle fait spawn ces petits euh, trucs là je sais pas ce que c'est mais qui je sais pas du tout ce que c'est comme mob mais qui sont là et que ça fait spawn voilà voilà donc ça c'était tout ce qui était mangeable je vais me remettre peut-être en créatif pour vous montrer donc là c'est les blocs du tardis c'est tous les blocs qui sont à l'intérieur du tardis donc on a les blocs de décoration, puis après on a les blocs, tout ce qui est utilitaire, voilà, pour faire les manipulations. Bon, ils ont des noms, ils ont des noms, et puis voilà. Là, on a les blocs de toutes les dimensions qui sont rajoutés, voilà, qu'on peut voir. Donc ça, pareil, vous verrez, je pense, en explorant. Les décorations, donc on voit plein de choses, un hologramme, voilà. Entity manipulator, d'accord, une tombe, toujours sympa. Euh, le forest in the box en fait c'est un cadeau où normalement on peut aller dans une forêt. J'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. La peinture de Gallifrey, de la chute de Gallifrey, un panneau solaire, encore des tombes, un serveur. Bon, là il n'y a pas grand chose. Ah, un Tardis dans une euh, boule à neige aussi, ça c'est assez stylé. Euh... Zayton Display, je sais pas ce que c'est que ça. Enfin bon, voilà, dans les items il n'y a pas grand chose vraiment de... en rapport avec Doctor Who. C'est principalement des trucs euh, bah, assez passe-partout, hein, donc forcément ça peut, ça peut, ça peut plaire hein, par rapport à ce que c'est. Et donc voilà, on a donc la petite peinture de Gallifrey. La boule à neige du Tardis, et ça, c'est un petit Tardis pareil, en mode... Euh, okay. Voilà, donc petits objets de décoration. Donc maintenant les items, donc on a euh, la, la clé du Tardis bête de baseball, donc Dalekanium c'est un minerai euh, bah, avec des... en rapport avec les Daleks et donc comme il y a l'armure, il bah, y a forcément épée et hache euh, voilà, avec le style pareil qui est un minerai euh, le Zeton 7 qui sert dans le Tardis euh, ensuite on a bon, plein de petits morceaux voilà, euh, le Brass qui est un autre minerai le titanium, une cuillère, la cuillère justement avec laquelle le docteur se bat, c'est très drôle d'ailleurs. Hop, c'est une arme en fait la, la cuillère. Hein. Je sais pas combien de dégâts elle fait, elle fait quand même 5 de dégâts, donc ce qui est plutôt fort. La clé du Tardis donc qui permet, voilà, hop, de faire se téléporter à vous le Tardis, plutôt sympa. Enfin votre Tardis du coup. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après c'est plein de petits items qui servent à faire des crafts, euh, voilà, donc les munitions pour les armes comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Un cristal sonique, ça va servir à créer euh, un tournevis sonique, parce que donc il y a tous les crafts en fait qui sont disponibles. Hein. Euh, ça c'est encore une clé de TARDIS, ILK. On a voilà des morceaux, le... ça c'est donc pour faire le TARDIS, c'est le... la forme du TARDIS. Tout ce qui est les armes en style, euh, ben pioche en long et hit je sais pas ce que c'est une map temporelle tiens ça aussi ça a l'air pas mal un circuit dimensionnel enfin au niveau des items c'est principalement des trucs qui permettent à crafter ou alors euh, des petits détails euh, à quoi ça sert ça voilà ça sert à crafter un cube de stase ok euh, la map temporelle qu'est-ce qu'on qu qu peut y voir ah, pour crafter le body painting, ok. Donc vous voyez en fait à chaque fois c'est un truc qui sert. Pareil ça, ça sert voilà, à faire les tout ce qui est blaster. Euh, ça sert à faire un tour, voilà, tournevis sonique. Mais bien, 
Hop, on a donc tout ça, ça sert à faire plein de choses. Donc ça voilà, c'était les items. Alors comme la vidéo est un peu plus courte et que j'ai oublié de vous présenter ça dans la dernière vidéo, en fait, euh, la régénération c'était dans la partie euh, gadget. Donc en fait il faut euh, l'élixir de, de vie qui se craft, il me semble, voilà. Avec plein d'items, donc un morceau de Gallifrey, de la terre de Gallifrey, enfin de la terre de Gallifrey, du sable de Gallifrey, de la roche de Gallifrey, il faut une white point nether star. C'est un diamant qu'on trouve uniquement dans Gallifrey. De Nether Ward, voilà des petits morceaux de Nether. Enfin bon, c'est assez compliqué à crafter, mais une fois que vous l'avez, vous faites un petit clic droit. Et là, le cycle de régénération a démarré. Euh, donc ensuite, on a le, euh, manuel, le livre de River Song qui, en fait, vous montre le nombre de régénérations qui vous, qui vous reste. Permet de changer le skin. Donc, alors, le petit désavantage, c'est qu'on peut que choisir entre deux skins ou random. Voilà, mais random, c'est random entre ces deux skins. Euh, donc dans ce mode, et donc ces deux skins, soit euh, c'est les skins, mais en fait soit il n'y en a pas, en fait il faut aller dans les fichiers du mode pour pouvoir euh, ensuite choisir. Donc aller dans les fichiers, aller dans régénération, et puis après soit Alex, soit Steve, et ensuite mettre euh, un skin, le skin qu'on veut, dans, euh, dans par exemple dans, le, dans, dans un dossier, et ensuite du coup après sélectionner ce dossier qu'on a mis sauvegarder Alors on va remettre le jour et ensuite là si je fais slash kill je vais me régénérer l'effet de régénération est assez stylé et donc justement le truc avec le mode régénération donc qui est disponible il me semble aussi en 1.12 je suis pas sûr mais voilà c'est que en fait et eh ben quand on va dans l'inventaire on peut choisir le skin par rapport enfin dans plein d'autres et voilà le petit moment de régénération est hyper stylé et voilà, on peut choisir les skins dans plein d'autres. Wow. Et euh, bah, j'ai pas changé de skin, voilà. Donc euh, bon, le changement de skin ne fonctionne pas toujours. C'est pour ça que sur la régénération, donc il y a le principe de régénération, mais on ne change pas toujours de skin, c'est un peu moyen. Donc sur le principe de régénération, je vous conseille plus le mode régénération. Je vous mettrai aussi le lien en description, comme ça, si vous voulez aller voir, euh, vous pourrez. Il y a en fait, quand on va dans l'inventaire, euh, en survie ici, voilà, vous voyez, en fait, il y a deux petites catégories. Il y a une catégorie où on peut aller choisir le skin qu'on veut. Donc, je trouve ça hyper pratique. Enfin, on peut choisir le skin. C'est dans le choix, il y a les skins du maître, skins du docteur, euh, skins de tous les docteurs, skins de tous les maîtres. Et puis, il y a d'autres skins après, si on veut des skins de Minecraft normaux. Donc, c'est vraiment très stylé. Et on peut aussi prendre un skin euh, qu'on a, euh, nous, dans nos fichiers. Euh. Voilà, donc, c'est pour ça, c'est... Euh le petit point négatif, c'est que bon, sur la régénération, ce mode n'est pas le plus exceptionnel, mais il est quand même, euh, il reste quand même plutôt génial. Voilà, donc euh, bah, c'est la fin du coup de cette euh, deuxième partie de la présentation du Dalek Mode. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker, partager la vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner. Moi, je te dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Manroll. Salut